அனைவருக்கும் வணக்கம் மனசுக்கு விருந்து இன்று நாம் சிந்திக்க இருக்கின்ற தலைப்பு உள்ளம் என்னும் ஆலயம் மேலை நாட்டு கலை உலகில் மைக்கேல் ஆஞ்சலோ ஒரு பிரகாசமான நட்சத்திரம் அவர் உன்னதமான ஓவியர் சிகர புகழ் கொண்ட சிற்பி அவருடைய தூரிகையும் ஒளியும் ஞானியினுடைய நாவை போன்றவை இத்தாலி சிஸ்டைன் ஆலயத்தின் கூரையில் அவர் வரைந்த விபுலிய கதை காட்சிகள் உலக புகழ் பெற்றவை ஒரு நாள் அவர் இயேசு பெருமானின் ஓவியத்தை வரைந்து கொண்டிருந்தார் ஓவியம் முடியும் நிலையில் இருந்தது இயேசுவின் முகம் மட்டும் சரியாக வரவில்லை அந்த முகத்தில் இருக்க வேண்டிய மென்மை மேன்மை தெய்வீகம் கருணை வர்ணங்களில் வரவில்லை எத்தனை முறை முயன்றும் வர்ணங்களில் வரவே இல்லை அவரால் வரையவே முடியவில்லை அவர் பல நாள் முயன்றார் அவர் முயற்சிகள் தோல்வியிலேயே முடிந்தன அவர் மிகுந்த துயரத்தில் ஆழ்ந்தார் எனக்கு என்ன ஆயிற்று அந்தி வானத்து சூரியன் போன்று வர்ணஜாலம் செய்யும் என் தூரிகைக்கு என்ன ஆயிற்று அவர் சிந்தித்தார் மிகுந்த அமைதியில் சிந்தித்தார் சட்டென்று அவருக்கு நினைவுக்கு வந்தது அவர் ஒரு நண்பரிடம் சண்டை போட்டிருந்தார் அவர் மேல் ஏற்பட்ட கோபம் உள்ளத்தில் கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்தது இப்போது அவருக்கு புரிந்துவிட்டது எரிமலையில் எப்படி பூக்கள் மலரும் கோபம் எப்படி கருணையை வரைய முடியும் இயேசுவின் உபதேசம் ஒன்று அவருக்கு நினைவுக்கு வந்தது நீ பலிபீடத்தின் முன் உன் காணிக்கையை செலுத்த வந்து உன் பேரில் உன் சகோதரனுக்கு குறை உண்டென்று அங்கே நினைவு கூறுவாயாகில் அங்கேதானே பலிபீடத்தின் முன் உன் காணிக்கையை வைத்துவிட்டு முதலில் போய் உன் சகோதரனிடம் ஒப்புரவாகி பின்பு வந்து உன் காணிக்கையை செலுத்து என்ற இயேசுவின் வைர வரிகள் உபதேசம் இவர் நினைவுக்கு வந்தது சிந்தித்தார் அவர் ஆலயத்தை விட்டு வெளியே ஓடினார் நண்பரிடம் சென்று தம்மை மன்னிக்கும்படி வேண்டினார் நண்பரும் மன்னித்தார் இடியும் மின்னலுமாய் இருந்த அவர் மனம் இப்போது சாந்தமாக இருந்தது ஆலயத்திற்கு வந்தார் தூரிகையை எடுத்தார் இயேசுவின் முகம் ஓரிரு கணங்களில் முடிந்து விட்டது இயேசுவின் முகம் ஓரிரு கணங்களில் முடிந்து விட்டது அந்த முகத்தில் இருக்க வேண்டிய மென்மை மேன்மை தெய்வீகம் கருணை எல்லாம் அற்புதமாக வந்துவிட்டது பரிசுத்தமான ஒருவருடைய ஓவியத்தை வரைவதற்கே பரிசுத்தமான மனம் தேவை என்றால் பரிசுத்தமான இறைவனை வழிபட எவ்வளவு பரிசுத்த வேண்டும் உள்ளத்தில் எவ்வளவு தூய்மை வேண்டும் உள்ளம் என்னும் ஆலயத்தை எப்பொழுதுமே தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும் இதயம் இறைவனின் ஆலயம் அது பாவ அழுக்குகளால் நிரம்பி இருந்தால் இறைவன் அதில் ஒருபோதும் பிரவேசிக்க மாட்டான் அடித்து துவைத்தால் துணியில் உள்ள அழுக்கு நீங்கிவிடும் அடித்திருப்போரை மன்னித்தால் மனதின் அழுக்கு நீங்கிவிடும் உள்ளத்தை தூய்மையாக வைத்திருப்போம் உள்ளம் என்னும் ஆலயத்தை அடிக்கடி பரிசோதித்து அதை அன்பு கருணை மன்னிப்பு சகோதரத்துவம் ஆகிய பண்புகளால் நிறைப்போம் உள்ளம் என்னும் ஆலயத்தில் இறைவன் வாசம் செய்வார் இறைவன் பரிசுத்தமானவர் பரிசுத்தமாகவே பரிசுத்த மனதோடு அவரை வழிபட வேண்டும் எனவே உள்ளம் என்னும் ஆலயத்தில் இறைவன் உரைய இன்று நம்முடைய உள்ளத்தை தூய்மை செய்வோம் அனைவரையும் அன்பு செய்வோம் நன்றி வாழ்க வளமுடன் வளர்க நலமுடன் இந்நாள் இனிதாக அமையட்டும்